how to convert repeating decimals to fractions in two ways. Number one, 0.333 and so on. How to convert it into fraction. Isang number lang ang meron dyan. So, left 0.333 as our x. Then, mag-move ka isa, ng isa or mag-multiply ka ng 10, which is 10x. So, kung mag-multiply ka, that will be 0.333 and so on. Lagyan natin ng so on. This will be our equation number 1 and this is our equation number 2. I-minus natin siya. Bali, equation number 2 minus equation number 1. Balik ta rin ba? 3.333 minus 0.333. So, makancel na yan. Bali, 3 na yan siya. Equals 10 minus 1 na x. Kasi lahat ng mga variables, mayroon niyang coefficient na 1, tomatic. And that is 9 over x. Mag-transpose tayo para ma-isolate si x dyan. That means, how to transpose? Para klaro lang, mag-divide ka ng 9 dyan. So, cancel na si 9 dyan, x na lang, nandito si 9. Kasi yung buong side ang i-divide mo ng 9. 3 over 9 into simplest fraction and that is 1 over 3. Kasi itong 3 over 9, ang Greatest common factor ng dalawa ay 3. So, i-divide mo siya ng 3, that is 1. I-divide mo siya ng 3, and that is 3. 9 divided by 3, 3. So, ang answer ay 1 third. Let's do the other way of converting this non-terminating decimals into fraction. Pwede rin itong 0.3 tapos may bar dyan. Ibig sabihin, yan, 3 na yan is non-terminating na. So, is-classify natin ito as simple. Simple kasi hindi na simple kasi wala siyang mix na number dyan na nag-terminate. Kundi terminating, non-terminating lang ang meron dito, which is yung 3 na paulit-ulit. Lahat ng mga ganito, 9 automatic ang uh, denominator. Dahil isa lang ang paulit-ulit, kaya isang 9 lang. At itong isang point three na ito, uh, without the decimal, isulat lang natin si 3. Kasi 3 naman ang paulit-ulit. So, ibig sabihin, itong 0.3 is equal to 3 over 9 or 1 over 3. So, ang answer dito ay 1 over 3. Another example. 21, 21, 21, dot, 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 or point twenty one. Tapos isang bar dyan. Ibig sabihin, non-terminating na point twenty one. Convert mo into fraction, dalawa sila. So, 99. At kopyahin lang itong nasa taas. Uh, I mean, yung, point, yung 21 without the decimal, that is 21. So, meaning, ito ay equivalent ng, ang point 21 na non-terminating ay equivalent ng 21 over 99. Tapos, hanapan mo siya ng greatest common factor, which is uh, seven, 3. So, divided by 3, that is 7, right? At saka yung divided by 3, that is 33. So, 7 over 33 ang answer dito. Number 2, 0.1666, tapos so on. Convert natin ng fraction. So, mayroon siyang 1. Ang, itong 1 ay uh, non-repeating, while yung 6, yun yung repeating. So, itong 0.1666, let it be our x. I-multiply natin ng 100 para itong repeating na ito, isang, isang repeating at saka itong non-repeating, maging 16 na, 0.666, equals uh, 100, ito yung 100 times 100 yan. So, will be one, ta, uh, x times 100. So, 16.666. Ito yung equation 1 natin, equation 2. I-minus natin. So, bali, uh, 0.1666 to yung x. I-minus natin. Si equation 2 minus equation 1. This is 99x equals 
ito, cancel na yan. So, 0.6 minus 0.1 and that is 0.5. I-down na lang si 16. And this is 16.5. I-transpose mo si 99. So, nandito na siya. So, that will be our x is 16.5. 99. 16.599 kasi point man yan, i-multiply natin ng 10 at saka si 99 kung nag-multiply ka ng 10 sa numerator para ma-whole numbers siya ganun din ang gawin mo sa denominator and that will be 165 over 990 so pareho silang multiple ng ma-multiply ng tag 5. So, i-list mo siya, 165 ang greatest common factor nila. So, ito, i-divide mo ng 165 and that is 1. 100, uh, 990, divide mo ng 165 and that is 6. So, ang answer dito ay 1 over 6. Another way of uh, converting it into fraction, itong 0.1666, Ang 0.1 ay non-repeating. Ang 666 ay repeating siya. So, ibig sabihin mayroon tayong non-repeating at repeating, i-classify natin siya as mixed na decimals. So, yung, may isa tayong non-repeating. At saka yung repeating niya ay isa lang din. So, 9. May isang non-repeating, so 0. Itong dalawa ay 16. Ignore mo yung decimal. 1 at saka 16. Yan yung number na meron siya. Minus kung ano yung non-repeating. Yan yung i-minus mo. 1. So meaning that is 15 over 90. Now let's simplify. Ang greatest common factor nito ay 15. So 15 divided by 15. That is 1. 90 divided by 15, and that is 6. So, 1 over 6 ang fraction nito. Number 3. So, 0.111 and so on, or lagyan natin ng ganyan, whatever, is equals to x. So, kung dahil isa lang yung paripit-ripit na yan, so, 1.111 dot 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 equals 10x. Bali, multiply mo ng 10, kaya mayroon kang isang whole number dyan. Si equation 2 at saka equation 1. I-minus mo siya. So, equation 2 minus equation 1, that is 0 0.111 minus uh, equals x. Minus mo siya. Itong dalawang equation na ito. So, 0 0.111 minus uh, 0 0.111, that is 1, equals 9x. So, pag transpose mo, x equals 1 over 9. So, ang answer dito ay 1 over 9. Another way is, ang repeating niya ay isa lang. So, bali, isang 9 lang. Kopyahin ang 1 kasi siya lang. Ignore mo yung decimal. So, 1 over 9. Yan na yung sagot. Number 4, point 18, 18, 18, and so on. So, let this 18, 18, and so on be our x. Dahil dalawa yan, ang laging paulit-ulit, mag-multiply tayo ng 100 para maging 18, point 18, 18, 18, dot, dot, dot. That is, 100 ang minumultiply natin. Itong equation 1, at saka ito yung equation 2. I-minus na, i-minus natin bali. So, 18, 18, dot, 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 equals x. Ito yung equation 1. Nag-minus tayo. Cancel mo yan. So, 18 na siya. And this is 100 minus, 100x minus 1x. Kasi may, mayroon na, yeah, may, yung 1 na coefficient dyan. Sa any variables, kung wala nakasulat, 1 na yan automatic. And this is 99x. I-transpose mo si 99. That will be 18 over 99 equals x. 18 over 99, ang greatest common factor niya ay 9. So, 18 divided by 9, that is 2. 99 divided by 9, that is 11. So, ang answer dito ay 2 over 11. Another way, 
dalawa ang na-repeat. So, dalawa na 9. Ang na-repeat na number ay 18. So, 18. So, ito na yung fraction niya. I-simplify pa natin yan. And that is 2 over 9. So, ang answer dito ay 2 over 9. Number 5. Kapag ganito ang decimal at yung repeating ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, pagkatapos, ganito pa rin. 1, 4, 2, 8, ganyan. 1 over 7 na yan. Pansinin nyo to ha. Pansinin nyo ang mga repeating numbers. Yan, yan. Kapag yan na mga numbers, yung pagkasunod-sunod niya, pareho lang yan. Ang denominator niyan ay 7. Ngayon, ang hanapin natin yung numerator. Kapag 1 ang nauna, that is 1 over 7. Kapag 2 ang nauna, bali, 0.2857142, as in ganyan lang pa rin ang pagka-repeating numbers niya, and that is 2 over 7. Kapag 4 naman ang nauna, at 4.42857, as in ganyan pa rin, 3 over 7 yan. Kapag 5 naman ang nauna, bali 0.571422, and that is 4 over 7. Tapos, kapag 7 naman ang nauna, ito, bali 0.71422, 5 over 7 yan. Kapag 8 naman ang nauna, bali 8, 5, uh, 0.85714, as in ganyan pa rin ang pattern niya, 6 over 7 yan. Tandaan nyo yan, yung mga numbers na yan. Paulit-ulit lang yan, na ang denominators ay 7. Para mas lalong maintindihan ang shortcut natin, shortcut method, ah, uh, 0.2, lagay natin yan. Point, uh, yung 2 ang repeating number. Tapos, 0.62, ang 2 ulit ang repeating number. Tapos, 0.435, yung 435 ang repeating na number. Tapos, yung 0.2521, yan yung, yung 21 ang repeating number. First, i-classify mo na natin itong apat na tong apat na decimals na to into simple at mixed numbers. Mixed decimal numbers. Simple itong point 2 na tututo lang ang repeating numbers. Classify natin as simple ito. Ito naman is non-repeating na si 6. Yung 2 ang repeating, may non-repeating at may repeating, this is, we classify this as mix. Ito naman, lahat repeating and this is simple. Ito naman, may dalawang non-repeating at saka itong 21 um, ang repeating number, so we call this as mixed. Para mas klaro, gagawa tayo ng rule. Ang gawin nating denominator, yung 9 for each recurring digit, isa lang ang digit ang inuulit. What? 2, 2, 2, 2 lang siya. So, isang 9 lang ang denominator natin. Tapos, kopyahin lang si 2. Ito na yung equivalent dyan. Kayo nang bahala, mag-simplify dyan. Kung simplify natin, that is 1 third. Ito, 0.62. Isa lang ang repeating niya. So, isang 9. May isang non-repeating, so yan yung equivalent, zero siya. So, kopyahin lang siya, 62 minus yung non-repeating na number. So, 62 minus 6, this is 56 over 90. Yan na yung equivalent dyan. Kayo nang bahala, mag-simplify. Yan into the simplest fraction. Next, simple lang siya. So, ilang uh, repeating digits? Tatlo. 
4, 3, 5. Tapos, 4, 3, 5. Tatlo yan. So, tatlong 9. Kopyahin lang yan. At yan na equivalent dyan. Kayo nang bahala mag-simplify dyan. Next, ito mixed. Dalawa ang repeating na number. So, dalawang 9. Mix man siya yung non-repeating dalawa rin. So, dalawa rin ang 0. Tapos, kopyahin yan to 5 to 1. Minus, itong uh, non-repeating 25. So, 2,521 minus 25, 2, 4, 9, 6 over 9, 9, 0, 0. So, kayo na mag-simplify dyan. Balik kung ilang digit ang na-repeat. 2 lang naman siya. So, isang 9 lang din. At kopyahin lang si 2. So, 2 over 9. Or 1 over 3. Kung isimplify mo. Ito, 2 lang ang digit na laging inuulit. Kaya, isa lang 9 ang ilalagay. Isa lang naman ang non-repeating. Kaya, isa lang na 0. So, kopyahin silang dalawa. 62 minus yung 6 na non-repeating. At, Ito na yung sagot. Pero hindi pa yan ang final answer kasi dapat isimplify mo ang fraction. Ito, 4, 3, 5. Ito yung repeating na number. At 4, 3, 5. Lagi, uh, 4, 3, 5. Bali, tatlong klaseng digit. So, yan lang ding tatlo na yan. So, tatlong 9. At isulat mo siya, 4, 3, 5. Yan na yung equivalent niya. At hanapan mo na lang kung masimplify pa siya. Ang next is, 25 ang non-repeating. So, dalawang 0. Ang repeating ay 2 at 1, 2 at 1, so dalawang 9. Kopyahin lang ito, 2, 5, 2, 1, minus yung non-repeating, kaya 2, 4, 9, 6, over 9, 9, 0, 0. At kayo nang bahala, mag-simplify nito. Anyway, mayroon tayong separate na video in finding the greatest common factor kasi yun yung gagamitin para masimplify mo yung fraction.